La nouvelle Commission européenne a finalement reçu le feu vert grâce à un accord trouvé entre les trois grands groupes centristes. Les conservateurs du PPE, les sociodémocrates et les libéraux de Renew ont également signé un accord de coalition, mais rien ne garantit qu'il sera respecté. Dans les faits, le PPE se réserve la possibilité de voter des textes législatifs en s'alignant ponctuellement avec les groupes d'extrême droite. Le terme « majorité Venezuela » qui désigne cette majorité alternative au Parlement européen, constitué du PPE et de l'extrême droite, vient d'un vote des eurodéputés sur l'issue de la présidentielle vénézuélienne. Cet alignement a permis au PPE de reconnaître l'opposant vénézuélien González comme vainqueur des élections, mais aussi d'assouplir la loi sur la déforestation. There's two different movements that we have to distinguish. And the first one is that, uh, as was the case with Venezuela, that the EPP, um, they drafted a text and the far-right parties voted together with them. But then, a few weeks later, on a decision on the EU budget and, 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 and whether or not to finance uh, um, EU external borders, physical uh, EU external borders, there we saw that the AfD proposed a text and the EPP voted for them, with them. So that for the first time, uh, that is quite a precedent. Au cas par cas, le PPE pourrait donc s'aligner avec l'extrême droite sur l'immigration, par exemple, puis s'aligner avec les partis centristes lors des votes sur les finances. On the one hand, you can say this is good for democracy. There is more pluralism within the European integration project. But you can also say that this is coming at a very high price because many of those political groups on the far right are challenging directly the legitimacy of the European project. Contacté par Euronews, le PPE a nié l'existence de la majorité Venezuela, dénonçant un tour des groupes de gauche qui n'auraient pas digéré leur perte de siège aux dernières élections. Le groupe a assuré travailler avec tous les groupes parlementaires qui remplissent trois conditions, être pro-européen, pro-Ukraine et respecter l'état de droit.